பல பேர் பல குற்றத்தை பண்ணிட்டு சிரிக்க போறது கிடையாது இந்த தேசத்தில் அதனால அவர்களை பத்தி பேசுறது நம்ம நிறுத்தியாச்சு நிறுத்திட்டு ஜெயிலுக்கு தான் அனுப்புறது அனுப்புறீங்க ஜெயில ஒரு நியாயத்தை கடைபிடிங்க யா இதுதான் நம்ம கேக்குறோம் மறுபடி <laughs> ஒரு மாசம் வந்து மனு கட்டு அப்படின்னாலும் அவர் அவர் வயார சொன்னது என்னன்னா இன்னொரு கொண்டு உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா நான் அந்த அட்வகேட் ஜோலியா இருக்கலாம் அவர் முடியல நான் அனுப்பி இருக்கலாம் அப்போ ஒருத்தர் அலோ பண்ணுவோம் இன்னொருத்தர் அலோ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றதே அன்லாஃபுல் ஆச்சு அதுவே சட்டவிரோதமாச்சு நீங்க கொடுக்கற சாப்பாடை எடுக்க மறுத்துட்டா அதுக்கு பேர் ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்னு சொல்ற நீங்க அரசும் சட்டமும் எவ்வளவு தரணும்னு சொல்லுதோ அதை குறைச்சு கொடுத்தா உங்க பேர் என்ன ஏன் நீதித்துறையில் இருக்கவங்களே நீதிபதி மரியாதைக்குரிய நீதிபதி சி எஸ் கருணனே ஜெயிலில் அடைக்கலையா அப்ப இன்னைக்காவது அடைக்கும் போது பாத்துக்கலாம் பேசுற நானா இருந்தாலும் கேட்கற நீங்களா இருந்தாலும் ஏன்னா இவன் ஒரு நாள் ஜெயிலுக்கு வருவாங்க பாத்துக்கலாம் சௌகசங்க கூட அப்படிதான் அவன் நினைச்சிருப்பாங்க இவன் ஒரு நாள் இன்னைக்கா ஜெயிலுக்கு வருவான்னு பாத்துக்கலாம் இந்த எண்ணம் அவருடைய உள்ளங்களில் புறையோடி இருக்கிறது சிறையில் வந்து உண்ணாவிரதம் இருப்பது தவறு என்கின்ற விதியையே மாற்ற வேண்டிய உயர்ந்த நேரத்தில் இருக்கணும் இட் இஸ் ஹை டைப் ஆர் டு எஜுகேட் அகெயின்ஸ்ட் தி ரூல் தட் இட் இஸ் அன்லாஃபுல் டு ஹேவ் அ ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் இன் தி பிரசன்அதிகாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள்ாரிகள
அவருக்கு வந்து ஒரு வழக்கறிஞருங்கிற அடிப்படையில் சட்ட ரீதியாக ஏதாவது அவருக்கு உதவி தேவைப்படலாம் எனக்கு நேரடியாக சௌசங்கர் பழக்கமும் கிடையாது எனக்கு அவர் என்ன ஒரு தெரியுமானு கூட எனக்கு தெரியாது நமக்கு அண்ணன் நம்மளை வந்து அவருக்கு அறிமுகம் இருக்கான்னு கூட தெரியாது ஆனால் நம்ம வந்து யாருக்கு சங்கடம் சிங் சிக்கலில் ஆழ்ந்தாலும் நம்ம போய் நிற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பில் நம்ம வந்து போகிறோம் அப்போ போனால் அப்போ வந்து ஒரு வழக்கறிஞரே வந்து டினை பண்ணிவிட்டு அதை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக அவரே நம்மளை வந்து ரூல்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துறாரு அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இது வந்து அடிப்படையில் ஜனநாயகத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கே எதிரானது கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் இது ரைட் டு ஆக்சஸ் டு லா அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்டு அப்போ ஃப்ரான்சிஸ் முல்லினுடைய வழக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொன்னது என்று சொன்னால் நோ அயன் கட்டைன் கேன் பி பிளேஸ்டு பிட்வீன் பிரிசனர் அண்டு கான்ஸ்டியூஷன் அருமையான வார்த்தை ஒரு சிறைவாசிக்கும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் தரப்பட்ட உரிமைக்கும் மத்தியில் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்டுக்கும் ஒரு சிறைவாசிக்கும் மத்தியில் நீங்கள் எந்த இரும்பு திரையும் போடக்கூடாது சிறைவாசிக்காகவே சொல்லப்பட்டு தீர்ப்பது பிரான்சிஸ் முல்லின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன வார்த்தையும் அப்போ அந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படியே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஒரு மனிதன் அவன் சிறைவாசியாக இருந்தாலும் அவனுடைய சட்ட உதவிகளை தடுக்கக்கூடாது அடுத்தது அதை பேசுவோம் குடும்பத்தில் வர நேர்காணல் மனுவை நீங்கள் தடுத்தா அந்த நேர்காணல் மனுவில் வர்ற மனு பொருள் வராது அவன் கஷ்டப்படுவான் சிரமப்படுவான் நேர்காணல் மனு தடுக்கிறதுக்கு சட்டத்தில் அனுமதி இருக்கா இதெல்லாம் கூட வேற ஒரு ஆங்கிளில் அதை எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட சட்ட ரீதியாக வந்து ஒரு லீகல் ஆக்சஸ் வந்து நீங்கள் தடுக்கிறதுக்கு எந்த முகாந்திரமும் உங்களுக்கு கிடையாது உங்களுக்கு அந்த அதிகாரமே கிடையாது அப்போ இது வந்து வளமையாக செஞ்சுட்டு வர்றாங்க ஒரு சட்ட புறம்பான ஒரு விஷயத்தையே இவங்க வளமையாக செஞ்சுட்டு வந்து அதை பழக்கமாக்கிடுவாங்க என்ன பண்ணுறது இல்லீகல் தான் செய்கிறாங்களே அப்படி எப்படி ஹெல்மெட் இல்லாமல் பிடிச்சா வந்து ஃபைன் போடுறத விட சரி சரி இது கொடுத்துட்டு போ என்ன பண்ணுறது இல்லீகல் தான் கொடுத்துட்டு போகிறோம் பழகிறோம்ல அது அப்படி தான் பழக கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது அப்படி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போனால் சட்டப்படி இல்லை தான் இருந்தாலும் ஒரு நூறுரூவா கொடுப்போம் அவனுக்கு ஒரு ஒரு கோர்ட்டு ஒரு செக்ஷன் உள்ளே போகிறோம் இந்த ஒரு ஐம்பதுரூவா கொடுப்போம் கொடுத்தா தான் அது தள்ளுவோம் அப்படின்ற மாதிரி எப்படி வந்து ஒரு அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டியை வந்து வளமையில் பழகிக்கிறாங்களோ அதை மாதிரி பல்வேறு வழக்குகளில் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய வழிகாட்டுதலை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்பதில் லக்ஷ்மி நாராயணன் வெஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் அலஹா அலகாபாத்தில் வந்து அலகாபாத் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்பு வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் லக்ஷ்மி நாராயணன் கேஸில் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி டூ ஆஃப் ப்ரிசன் ஆக்ட் படி நீங்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தது தப்பு என்று உயர் நீதிமன்றம் சொன்னது அவரை நீங்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தது தப்பு அதனால் இவருடைய பெட்டிஷன் நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம் என்று உயர் நீதிமன்றம் சொல்லும்போது ஜெயில்ஸ் ஆர் நாட் பிளேசஸ் வேர் பீப்புள் கேன் ஹாவ் தியர் ஓன் சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் தியர் ஓன் சாய்ஸ் இன் அதர் மேட்டர்ஸ் அது வந்து உணவு எனக்கு இப்படி தான் உணவு வேணும் என்று கேட்டு டிமாண்ட் பண்ணா நீதிமன்றம் வந்து பல பல இடங்களில் அப்படி தான் அப்படி தடை பண்ணியிருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் தேவையில்லாம சிறையில் உண்ணாவிரதம் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் மே லீட் டு ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டிசிப்ளின் பீயிங் கமிட்டட் ஆன் அ மாஸ் ஸ்கேல் அண்ட் மே ஈவன் லீட் டு மியூட்டினி ஒரு ஆள் இருக்க போய் எல்லாரும் செய்ய போனால் சிறையில் வந்து கலவரமும் பிரச்சனையும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுல லட்சுமி நாராயணன் கேஸில் உயர் நீதிமன்றம் அதை வந்து நிராகரிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தில் வந்து ஹைகோர்ட் உச்ச உயர் நீதிமன்றத்தில் விடுதலை சிறைவாசி புனர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடுக்கு மத்தியில் ஒரு வழக்கு அதில் பாளையங்கோட்டை சிறையில் இருக்கக்கூடிய சிறைவாசிகள்லாம் வழக்கப்பட்டாங்க அதுலேயும் உயர் நீதிமன்றம் வந்து அவங்களுடைய வழக்கை எடுத்துக்கல சிறைவாசிகளுடைய கரு கருத்தை வந்து நீதிமன்றம் எடுத்துக்காமல் பதிவு பண்ணிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருபத்தைந்து சிறைவாசிகளை ஜெயில் டிரான்ஸ்ஃபரே பண்ணாங்க உங்களுக்கு ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய விதி என்னென்னா சிறையில் எதாவது எடுத்து பேசினீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஜெயில் லோக்கல் பாஷையில் அதை பேர் கமாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் கமாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க கமாண்ட் அடிச்சு விடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னென்னா இந்த ஜெயிலில் வேறு ஜெயிலில் மாற்றி விட்டுருவாங்க பனிஷ்மெண்ட் அது அது ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டு ஏதாவது இது மாதிரி உரிமையை கேட்டால் பனிஷ்மெண்ட் அப்போ வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு மனிதன் எதை கேட்டு போராடுகிறான் என்பதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு எனக்கு வந்து பிரியாணி தாங்க எனக்கு வந்து பாஸ்மதி அரிசியில் சோறு போடுங்கன்னு சொன்னால் நானும் சொல்லலாம் நீங்களும் சொல்லலாம் தப்புன்னு எனக்கு சுத்தமான சோறு கொடுங்கன்னு கேட்குற தப்பு கிடையாது என் உயிருக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுங்கன்னு கேட்குற தப்பு கிடையாது என்னுடைய வழக்கறிஞர்கள் என்னை சந்திக்க அனுமதிங்கன்னு கேட்குற தப்பு கிடையாது என்னுடைய குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் என்ன அப்போ இந்த நீங்கள் அடிப்படையாக என்ன புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இதையே பல வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய பல தீர்ப்புகளில் வந்து தெளிவாக
இவ்வளோ அளவில் வந்து அரிசி இருக்கணும் இவ்வளோ அளவில் பருப்பு தரணும் ஒரு நபர் இருக்குது இப்போது நீங்கள் கொடுக்குற சாப்பாடை எடுக்க மறுத்துட்டா அதுக்கு பேர் ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ நான் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க நான் எடுக்க மறுத்துட்டேன் இது வந்து உண்ணாவிரதம் சரி அரசும் சட்டமும் எவ்வளோ தரணும்னு சொல்லுதோ அதை குறைச்சி கொடுத்தா உங்க பேர் என்ன அப்போ நான் குறைச்சா குறைச்சி கொடுக்காம முழுசாக கொடுக்குறாங்க ஜெயிலில் இல்லை நான் தான் அனுபவம் இல்லாமல் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு எந்த சிறைவாசி எடுத்து ரெண்டு வேணாலும் கேளுங்கள் ஒன்று சிறையில் இருக்கிறவங்க அழைச்சி கேளுங்க இப்படி ஒழுங்காக தராங்களா அப்படின்னு சொல்லி நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் என்னமோ ஒழுக்கமாக நடந்துக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் என்னமோ ஒழுங்காக சிறையை நடத்துகிற மாதிரியும் அதில் ஒருத்தர் ஏதோ சொல்லிட்டா நான் அவனுக்கு உடனே பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குற யோகிய மாதிரி பேசுறதுனா பிரச்சனையாக இருக்குது நீங்கள் என்னமோ யோகிய மாதிரியும் அப்போ சிறைத்துறை என்பது ஈவன் சௌகு சங்கர் சொன்னார் தி என்டையர் ஹையர் ஜுடிஷியரி ரெடில் இன் கரப்ஷன் ஒரு வார்த்தை சொன்னதுக்கு தான் அவர் கண்டம் நான் சொல்லுவேன் தி என்டையர் ஜெயில் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ரெடில் இன் கரப்ஷன் கரப்ஷனுக்கு மறு உருவமே சிறைத்துறை தான் கரப்ஷனுக்கு மறு உருவமே சிறைத்துறை தான் இவனுக்கு அவனுக்கான பொருளை கிடக்கிறது கிடையாது பிசிபியில் வந்து அநியாயம் பண்ணுறது அவனை உள்ளே அடைச்சிட்டு இங்கேருந்து அங்கே மாற்றுறதுக்கு காசு வாங்குறது உள்ளே பொருள் எடுத்துறது காசு வாங்குறதுன்னு எவ்வளோ அநியாயம் பண்ணுறாங்க பட் நீங்க வந்து ஒருத்தருடைய சட்ட உரிமையை கேட்க போகும்போது ரொம்ப யோகிய மாதிரி நாங்கள் சட்ட விதியின் படி அவர் சொல்றாரு என்கிட்ட ஆமா சட்டத்தின் படி அப்படித்தான் பார்க்க விட மாட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்ம உண்மையிலே லா பேச வேண்டிய கட்டாயம் வருது அங்கே என்னன்னா எனக்கு சௌபு சங்கருடைய அறிமுகம் கிடையாது நம்ம ஏதாவது எசகு புசக அங்க போராட்டம் பிரச்சனை பண்ண போய் நம்ம அதை வந்து அவருக்கு சிக்கலாயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த இடத்தில் அமைதி காத்து வந்துட்டேன் வெளியே சரி சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட வேண்டிய நீதிமன்ற வளாகங்களில் இதை வந்து நம்ம பேசுவோம் இதை சொல்லி இதை கொடுப்போம் இந்த உரிமையை நம்ம பேசுவோம் ஆனால் அந்த இடத்தில் பேசி அவருக்கு கூடுதல் சிக்கலை சங்கடத்தை ஏற்படுத்தி விடக்கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அங்கே நகர்ந்து வந்துட்டேன் அப்போ என்னென்னா இப்படி பல வழக்குகளில் உயர் நீதிமன்றம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா லிபர்ட்டிஸை கேட்டாங்க இருக்குது அவங்க கூட மேற்கோள் காட்டலாம் இப்படிலாம் இருக்குது உயர் நீதிமன்றத்துடைய பிற வழக்குகள் இப்படி இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பீகாரில் பியூர் சென்ட்ரல் ஜெயிலில் ரிமாண்ட் ஆர்டர் இல்லாமல் ரிமாண்ட் ஆர்டர் இல்லாமல் கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் சிறையில் வச்சுருந்தாங்க அப்போ இது என்னது சட்ட விதிக்கு எதிரான அப்போ உடனே உடனே பீகாரில் நீதிமன்றம் பீகாருடைய உயர் நீதிமன்றம் என்ன சொன்னது அப்படின்னு சொன்னால் ஜெயில் அத்தாரிட்டிஸ் அந்த கன்சர்ன்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் இவங்களை ரெப்ரமெண்ட் பண்ணாங்க உங்கள் மேலே தவறு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நடந்தது உங்கள் மீது தவறு என்று நீதிமன்றம் சிறைத்துறையையும் கண்டித்தது அந்த அந்த கன்சர்ன் அந்த ஜூரி செக்ஷனில் உள்ள ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டையும் கண்டிச்சு நீதிமன்றம் கண்டித்தது நீங்க எப்படி வந்து சிறையில் உள்ள வைக்க போச்சு அப்படின்னு அப்ப நீங்க என்ன வாங்கிக்கணும்னா நீதிமன்றம் ரொம்ப தெளிவா இந்த விஷயங்களை வந்து கையாண்டு இருக்குது ஆனால் இவர்கள் அப்ப என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா இவர்கள் எக்காலத்திலும் எந்த காலத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நீதிமன்றத்தினுடைய எந்த விழுமியங்களையும் விதிமுறைகளையும் ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது நீதிமன்றத்தினுடைய எல்லா டைரக்ஷன்ஸுக்கும் அகேன்ஸ்டா தான் சிறைத்துறை நடந்துகிட்டு இருக்கு எத்தனை எத்தனை முறை நீதிமன்றம் சொன்னாலும் சரி அவங்களுடைய நினப்பு என்ன இதே நீதித்துறையில் இருக்கவங்களே நீதிபதி மரியாதைக்குரிய நீதிபதி சி எஸ் கருணனே ஜெயிலில் அடைக்கலையா அப்போ இன்னைக்காவது அடைக்கும் போது பார்த்துக்கலாம் இப்போ பேசுகிறேன் நானாக இருந்தாலும் கேட்குற நீங்கள் இருந்தாலும் ஏன்னா இவன் ஒரு நாள் ஜெயிலுக்கு வருவாங்க அப்போ பார்த்துக்கலாம் சௌகசம் கூட அப்படி தான் நினச்சிருப்பாங்க இவன் ஒரு நாள் இன்னைக்கா ஜெயிலுக்கு வருவாங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த எண்ணம் அவருடைய உள்ளங்களில் பல புறையோடி இருக்கிறது அப்போ எப்படியாவது ஜெயிலுக்கு வரும்போது நம்ம யாரும் உங்களுக்கு காட்டுவோம் என்கின்ற எண்ணத்தோடும் ஆணவத்தோடும் தான் இந்த சிறைத்துறை செயல்படுகிறதோ என்று பொதுமக்கள் நினைப்பது நியாயம் என்று படும் அப்போ சார் இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் எங்கே வருது அப்படின்னா அவர் அங்கஸ் ஸ்ட்ரைக் இருந்தது வந்து சிறை விதிகளுக்கு மீறினது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் அது வந்து சட்டப்படி அவர் இருந்திருக்க கூடாது தான் ஆனால் எதை காரணம் காட்டி அவர் அந்த உண்ணாவிரதம் இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த டிஸ்மிஸ் நோட்டீஸை அவர் கிழிக்கிறார் அது அவருக்கு வழங்கப்பட்டுருச்சு அதை நீங்கள் அதுக்காக ஒரு தண்டனையாக வந்து ஒரு மாதம் யாரையும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதோ இல்லை அவருக்கு இப்போ சலுகைகளை அது சட்டத்துக்கு உட்பட்டது தானா அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை சட்டத்துக்கு உட்பட்டது தானா இப்போ வந்து ஐ வுட் லைக் டு த்ரோ சம்மோர் லைட் ஆன் திஸ் நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சுவமோட்டோவா ஜார்க்கண்டுடைய உச்ச உயர் நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கு எடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சுவமோட்டோவா வந்து ஜார்க்கண்டுடைய உயர் நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கை எடுத்தது அதில் சிறைவாசிகள் அங்கே 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 உள்ள சிறைவாசிகள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பதினாலு வருஷத்துக்கு மேலே நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம் எங்களை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ரிமிஷனில் எங்களை ரிலீஸ் பண்ணணும் ஆனால் இதை பற்றி கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்று
அப்ப உன்னுடைய என்ன விஷயம் எடு அவர் அவர் கிழிச்சாரா கிழிக்கலையா பிகாஸ் இட் இஸ் அண்டர் அண்டர் தி அம்பரல் ஆஃப் சிசிடிவி சர்வேலன்ஸ் சிறைங்கிற சாதாரண விஷயமா சுத்தி சிசிடிவி சர்வேலன்ஸ் இருக்கிற இடம் எல்லா சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகக்கூடிய இடம் சிறை சிறையில் அவர் கிழிச்சாரா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஐ விட்னஸ் இல்லாமல் போயிருமா ஒரு 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 உதாரணம் இல்லாமல் கிழிக்கிறது அஃபன்ஸா இல்லையாங்கிறது வேறு விஷயம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சோக்கா சொல்லிச்சு நான் கிழிக்கிறேன் பாக்கெட்டை தூக்கி வைக்கிறேன் ஃப்ரேம் அடிச்சு வச்சு கும்பிடுறேன் அது வேறு விஷயம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சோக்கா சொல்லிச்சு நான் கிழிச்சேனா இல்லையாங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிவிக்கணுமா இல்லையா அதுக்கப்புறம் தானே ஏன் உண்ணா வருத்தம் இருந்தாரு எதுக்கு அவர் மனு கட் பண்ணாங்க எதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி இப்போ என்னைக்கு எப்போ வந்து அங்கே முபகமா எப்போ வந்து அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு 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 கிளார் இமேஜ் வந்துருச்சோ வெந்த அரிச கிளார் இமேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இது போல ஜார்க்கண்டிலே எங்களை பதினாலு வருஷம் ஆன பிறகு எங்களை ரிலீஸ் பண்ணல ரெமிஷன்ல என்று அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தால் தங்களுடைய கோரிக்கையை வைத்து அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கும் போது அதை சிறைத்துறை வந்து அதை நிராகரித்து அது சிறைத்துறை வந்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அங்க ஸ்ட்ரைக் வைக்கிறது பிரசன் மேனுவலுக்கு எதிரானது என்று சொல்லி அவர்களை தண்டிக்க நினைத்த போது சுவமோட்டமா ஜார்க்கண்ட் நீதிமன்றம் அதை எடுத்து அந்த வழக்கில் அந்த அந்த வழக்கை விசாரித்து அதில் இருக்கக்கூடிய சிறைவாசிகளுடைய நியாயமான கோரிக்கையை நிலைநாட்டி காட்டியது நீதிமன்றம் இப்போ இவர் அப்படி அது அதிகமா பேசிட்டாரு என்று சொல்லும் போது சுவமோட்டம் எடுத்த உயர் நீதிமன்றம் டு பிரிசர்வ் பப்ளிக் வைத்த ஜுடிஷியரி சவுக் சங்கர் வாஸ் சென்டென்ஸ் டூ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் நவு டு பிரிசர்வ் பப்ளிக் வைத்த ஜுடிஷியரி த சேம் ஹைகோர்ட் மஸ்ட் கம் ஃபார்வர்ட் டு டேக் சுவமோட்டோ காக்னிசன்ஸ் எடுக்கணுமா இல்லையா கடலூர் ஜெயில நடந்துச்சு சுவமோட்டம் எடுங்க ஜார்க்கண்ட் கேஸ்ல நடந்த மாதிரி எடுங்க உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் கேசஸ் உடைய எக்ஸாம்பிள் இல்லையா ஜார்க்கண்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடந்த மாதிரியே இப்போ ஒரு சோ மட்டும் எடுங்க யூ கேன் பிரிசர்வ் தி பப்ளிக் ஃபெய்தான் ஜுடிஷியரி ஃபெய்தான் ஜுடிஷியரி குட் பி டேக்கன் ஃபெய்தான் ஜுடிஷியரி குட் பி பிரிசர்வ் ஒன்லி பை டூ இட்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு பிரசாந்த் பூஷன் சொல்றார் பிரசாந்த் பூஷன் ட்வீட் சவுக்கு அரசாணே போடுறார் ஒன்லி பை இட்ஸ் ஆக்ஷன் நாட் பை இம்ப்ரெஷனிங் ஒன் ஹூ இஸ் கொஷினிங் இட் யார் ஒருவன் கேள்வி கேட்கிறானோ இப்ப அப்படி இல்ல நீதித்துறை ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தால் அது நியாயமாகத்தான் இருக்கும் என்பது உங்களுக்கும் நம்பிக்கை எனக்கும் நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் ஜனநாயகத்தின் கட்டிடமே கட்டப்பட்டு அப்ப நம்ம நம்புறோம் சவுக்கு சங்கர் சொல்ல சரி ஜெயில் ஏன் வச்சிங்கன்னு சொன்னா அவர் நிறைய பேசிட்டாரு ஆதரவு இல்லாம பேசிட்டாரு நீதித்துறை தான் பேசிட்டாரு அப்போ சுவமோட்டவா எடுத்து சரி கணப்பீங்க இல்லையா இப்ப அதே சவுக்கு சங்கருக்கு அநியாயம் நடக்கும் போதும் தட்டி கேட்க வேண்டியது யார் தான் உயர்நீதிமன்றம் தானே அப்போ கீழ்ச்சாரா இல்லையா முதல்ல அதை விசாரிங்க எதுக்காக அவங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அதை விசாரிங்க அந்த பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு பிறகு அவர் ஒன்னாவிரதம் இருந்து அவர் உடல்நிலை சரியில்லாம போய் அவர் வாபஸ் வாங்கினாரு வாபஸ் வாங்கினா அதெல்லாம் அப்புறம் விஷயம் எப்பவுமே சிறைக்குள் இருப்பவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த சிறைக்குள் இருக்கிற வேதனை வெளியே இருக்கிற ஆயிரம் கதை பேசலாம் அவர் வந்து வாபஸ் வாங்கிட்டாரு அல்லது வாபஸ் வாங்கல உள்ள நல்லா இருக்கிறாரு நல்லா இல்லை ஆனால் ஜெயிலில் இருக்கிறவனு மட்டும்தான் அந்த வேதனைனா என்னன்னு புரியும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜார்க்கண்ட்ல வந்து அந்த நீதிமன்றம் எப்படி அதை தானாக முன் வந்து எடுத்ததோ அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிமினல் கேஸ் நம்பர் எயிட் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன் மகாராஷ்டிராவில் நாக்பூரிலே ஒரு வழக்கிலே உண்ணாவிரதம் இருந்தவர்கள் மீது த்ரீ நாட் நைனில் கேஸ் போட்டாங்க லோக்கல் ஸ்டேஷன்ல வச்சு த்ரீ நாட் நைன் இவங்கெல்லாம் சூசைட் பண்ண பார்க்குறாங்க ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் இருந்து சூசைட் பண்ண பார்க்குறாங்க அப்படின்னு போட்ட போது உடனடியாக நீதிமன்றம் அதில் தலையிட்டு அவர்களுக்கு சொன்னது டஸ் நாட் கம் வித் மீனிங் ஆஃப் செக்ஷன் த்ரீ நாட் நைன் ஆஃப் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ரைட் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் அது உங்களுடைய உரிமை என்று சொன்னது நீதிமன்றம் இந்த வழக்கில் அது உங்களுடைய உரிமை நீங்க அதை கேட்டுத்தானே ஆகணும் நீ அதை சொல்லித்தானே பண்ண முடியும் என்று அதை ஒரு உரிமை என்று சொன்னது உச்ச நீதிமன்றம் பிரான்சிஸ் முல்லினுடைய வழக்கில் சுனில் பாத்ராவுடைய வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது பிரிசனர் இஸ் அ பர்சன் ஆர் நாட் சிறைவாசியும் ஒரு மனுஷன் தானே அப்படின்னா எஸ் அப்கோர்ஸ் நீதிமன்றமே சொன்னது எஸ் அப்கோர்ஸ் அவனும் ஒரு மனுஷன் அவனுக்கு வந்து அடிப்படை உரிமைகள் ஒன்று நான் ரெண்டு விஷயங்களை சொல்றேன் ஒன்று சிறையில் வந்து உண்ணாவிரதம் இருப்பது தவறு என்கின்ற விதியையே மாற்ற வேண்டிய உயர்ந்த நேரத்தில் இருக்கிறோம் இட் இஸ் ஹை டைம் ஃபார் அஸ் டு எஜிடேட் அகெயின்ஸ்ட் தி ரூல் தட் இட் இஸ் அன்லாபுல் டு ஹேவ் அ ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் இன் தி பிரசன்ட் to conduct or perform hunger strike in prison adu unlawful nu solra vidhiye maatanum namma yen appadina and the vidhi kalani adikkathu kaalathathu and it is a barbaric it is colonial it is inhuman adu vandu manidha thanmai yetradhu adu kalani adikka kaalathukku utpattadhu adu
அதை மாற்றினால் மட்டும்தான் இன்னைக்கு சௌகதங்களுடைய விவகாரத்து மூலமாக அதன் மீது ஒரு வெளிச்சம் கொண்டு வருவதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் பல்வேறு வழக்குகள் அது பைக்குள்ளா சிறை ஆனாலும் சரி டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய திகார் ஆனாலும் சரி கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய பரப்ப நகரகார சிறையாக இருந்தாலும் சரி க வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய அலிப்பூர் சிறையானாலும் சரி இங்கே எல்லாமே எத்தனை எத்தனை வழக்குகள் இந்த மாதிரி சிறைக்குள் அட ஏன்னா யாருக்கு எந்த சூழ்நிலை வேணால் வரலாம் இன்றைக்கி தமிழகத்தை ஆண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய தமிழக முதல்வர் திமுகவின் தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் சிறை சென்றவர் இதற்கு முன்னால் ஆண்டு கொண்டு இருந்த முதல்வர் இனிமே இனிமே வேணால் எடப்பாடி கேட்டு என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது உறுதியாக தெரியாது அதற்கு முன்னால் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் சிறை சென்றவர் அதற்கு முன்னால் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் சிறை சென்றவர்கள் எல்லாரும் சிறையை பார்த்து தான் வராங்க ஏன் நம்முடைய தியாக தலைவி சின்னம்மா கூட சிறை சென்றவர்கள் தான் அப்போ எல்லாமே சிறை சென்றவர்கள் சிறை சென்றவர்கள் வந்தாலும் ஒரு விஷயம் வித்தியாசம் இருக்குது என்னென்னா இவங்கெல்லாம் இலை பீப்புள் அப்போ ஆனால் அதில் வந்து நம்ம முதல்வர் எவ்வளோ பரவாயில்ல அடி உதைப்பட்டவர் சிறையிலேயே வதைப்பட்டவர் அதனால் அவருக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியும் என்பதனால் நான் நம்புகிறேன் சிறையில் நடக்கக்கூடிய அநீதிகளை இந்த முதல்வரை விட்டு வேறு யார் கலைக்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் எப்படி வந்து நீதிமன்றம் வந்து அவர் பேசின பேச்சுக்கு வந்து அதை நிரூபிக்கிறது காலவாசம் கொடுக்கல இது தவறானது இந்த த ஜட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப தவறானது அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு சட்ட அறிஞர்கள் மூத்த முன்னாள் நீதிபதிகள் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க எப்படி நீதிமன்றம் அதுக்கு கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிச்சோ அதே மாதிரி சிறைத்துறையும் சவுக்கு சங்கருக்கு எதிராக கிடைத்த வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா கடந்த காலங்களில் அவர் பல்வேறு சிறைத்துறை நிர்வாகத்தின் மீதும் குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு மதுரை சிறைக்கு மேலே வந்து நூறு கோடி ரூபாய் இவ்வளோ அடங்க குற்றச்சாட்டையும் அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு இங்கே வந்து சிறைத்துறை அவருக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுதுது சார் அதாவது நீதி அந்த தீர்ப்பு வந்து தவறானது அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம வந்து பயன்படுத்த வேண்டியதில்லை அந்த நீதி அதிகபட்சமானது அதிகபட்சமானது அதாவது அப்பீல் பண்ணலாம் அதை வந்து மேல்முறையீடு பண்ணத்தக்கது என்று நம்ம அதை வந்து அந்த வாதத்தையும் வார்த்தையும் பயன்படுத்தலாம் அதில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் அதில் கவனிச்சிங்க சொன்னால் பிரசாந்த் பூஷனுடைய சாந்தி பூஷனுடைய வழக்கில் சா பிரசாந்த் பூஷனுடைய வழக்கில் அவருடைய தந்தை சாந்தி பூஷனே ஆஜராகி வாதிட்ட போது ஏன்னா கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டில் ஃபேமஸே அவங்க வழக்கு தான் அப்போ அவர் வந்து அந்த நீதிபதியின் பேரினுடைய நினைவு சரியாக இருந்தால் நீதியரசர் பாப்டே அப்போ பாப்டே வந்து ஹார்லி டேவிட்சனில் போகிற மாதிரி ஒரு படத்தை போட்டு அப்புறம் ஒரு ட்வீட் போட்டார் அதற்கு தான் கண்டம்ட் எடுத்தாங்க அப்போ கண்டம்ட் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களும் இதில் கவனிக்கணும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று நாங்களே இந்த வழக்கை விசாரிக்கலாமா என்று கேட்டார்கள் அது அந்த மரபே சட்டப்படி அவர்கள் விசாரிப்பதற்கு உரிமை இருக்கிறதா என்றால் இருக்கிறது ஆனால் மரபுப்படி ஒரு நியாயப்படி ஒரு தர்மப்படி ஒரு தர்மப்படி பிரச்சனையும் உங்கள் மேலே சொல்கிறேன் நீங்களே உட்காந்து விசாரித்தா எப்படி என்றது மக்களுடைய கேள்வியாகவும் அகெயின் ஃபெய்த் ஆன் ஜுடிஷியல் நீதித்துறையின் மீது மக்களுக்கு வர வேண்டிய நம்பிக்கை பற்றிய கேள்வியாக தான் இருக்கும் அப்போ அவர் நினைவு சரியாக இருந்தால் நிதி அரசர் பாப்டே வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா நாங்களே இதை விசாரிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த இடத்துல எங்கனா எங்கள் மேலே தான் கா கண்டம்ட்டை எடுத்துருக்கோம் நம்ம தான் அப்போ அவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஓகே விசாரிக்கலாம் அப்படின்னும் போது அதை தயவு செஞ்சு ரிட்டன் அஃபிட் வெயிட்டாக கொடுத்துருங்கிறாங்க அவங்க எழுத்துப்பூர்வமாக அதை கொடுத்துட்றாங்க அதுவே இங்கே ஃபாலோ பண்ணலையே ஃபஸ்ட்டு அதுவே இங்கே ஃபாலோ பண்ணலை ரெண்டாவது நிறைய பேர் அவர்களை நான் சட்ட குருடர்கள் என்று சொல்லவா இல்லை வந்து அறிவில்லாமல் வந்து சமூக வலைதளங்களை கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம எடுத்துக்குவாங்க தெரியல கையில் ஆதாரம் இல்லாமல் ஏன்பா சவுகு சங்கர் பேசினா பதில் சொல்லு இது கையில் ஆகுற இப்படி தான் வந்து மரத்தனமான சில பேர் வந்து கமெண்ட் போடுறோம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஆதாரம் இல்லை வச்சுக்கோங்க சவுகு சங்கருக்கு ஆதாரம் இல்லை வச்சுக்கோங்க கையில் அவட்டு அந்த கரப்ஷனை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவட்ட ஆதாரம் இல்லை வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஆதாரம் இருக்கிறதோ இல்லையோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தேட் ஐ மஸ்ட் பி கிவன் டைம் ஹவு இட் இஸ் கிவன் டு அதர்ஸ் பிறருக்கு எப்படி நேரம் தரப்படுகிறதோ அது மாதிரி எனக்கு நான் சொல்லக்கூடிய வாதமே என்ன அப்படின்னா to preserve public faith and judiciary neethi thurayin meedu maanbai mai meedu neethi thurayin meedu makkalukku irukkakoodiya nambikkiyai paadhukaapadharkku neengal enna seiya vendum endral oru vaaram kalichi saukku jail kamichirukalam ettu ettu vaaram time kedar ettu vaaram tharamudiya unudaiya aadharatha samarpikkudhu oru vaaram time tharum yen endral adhu neethi mandram sonna vaadam enna appadina it the contemnar could be seen giving quite a few interviews on the same proceedings இந்த கண்டம்னார் இருக்கிறாரு இந்த ஜெயில் ப்ரொசீடிங் இந்த இந்த சிறை ப்ரொசீடிங் இந்த நீதி நீதித்துறையில் நடக்கிற
நீங்கள் இது மாதிரி பேட்டி கொடுக்கக்கூடாது அல்லது இது இது நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா ஒரு அப்போ ஒரு பத்திரிகையில் வந்து போடுறாங்க இந்த மாதிரி நடந்துச்சு இந்த மாதிரி நடந்துச்சு இவர் இப்படி பேசினார் இவர் இப்படி பேசினார் இல்லைன்னா தவறாகும் அப்போ ஒரு அப்போ என்னென்னா மறைமமாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இவருக்கு நேரம் கொடுத்தால் மீண்டும் இதை பற்றி பேசுவார் அதனால் இப்படி அவருக்கு தண்டனை கொடுத்துருவோம் இது ஒன்று நீங்கள் சொன்னதை நான் முதலே சொல்லிவிட்டேன் சிறைத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மனசில் என்னென்னா நீ பேட்டியாக கொடுக்குற நீ பேட்டியை எடுக்கிற அவங்க உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பான் இன்றைக்காவது ஒரு நாள் நீ உள்ள ஒரு நான் பார்த்துக்கிறேன் இது இருக்குது இந்த மனப்பான்மை மாற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அமெரிக்காவில் சிறையில் இருக்கவங்க போராடுறாங்க யுஎஸில் வந்து சிறையில் இருக்கிறவங்க போராடுறாங்க ஆனால் அவர்கள் என்ன சொல்லி போராடுகிறார்கள் என்றால் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடியவர்களும் என்ன சொல்லி போடுறாங்கன்னா வி ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் அ லிட்டில் கம்பேஷன் ஹியர் ஜஸ்ட் ட்ரீட் அஸ் லைக் ஹியூமன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அமெரிக்காவில் உள்ள சிறைவாசிகள் போராடும் போது சொன்ன வார்த்தை எங்களை மனுஷமாக நடத்து நீ என்ன விஷயத்துக்கு நடத்துற கொஞ்சம் அன்பு காட்டு அவர்கள் அன்பை காட்ட சொல்லி போராடுறாங்க நான் இங்கே மனுஷனாக இங்கே வந்து அடிப்படை உரிமையை கொடுத்தாலே போதும் அமெரிக்காவில் இருப்பவர்கள் வந்து இவங்க தர தரப்பை கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல அப்போ உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய சிறைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மற்ற வளைவுட நாட்டு சிறைகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏசியில் வச்சுருப்பான் சிறைவாசி இன்றைக்கும் இதே நாட்டில் தான் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரம் இருக்கிறது எல்லாமே சிசிடிவி கேமராக்குள்ளே கொண்டு வரணும் இந்த ஹோல் ஸ்டேட்டே சிசிடிவி கேமராக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய இதே மாநிலத்தில் தான் ராமகுமார்னு ஒருத்தன் வந்து செத்து போனான் ஆனால் வந்து அவன் ஜெயிலுக்குள்ள தான் செத்து போனான் அவன் கரண்ட் கம்மியாக தான் கட்டி செத்து போனான்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக போயான்னு உறுதிப்படியாக நம்புறதுக்கு உங்களுக்கு வழியில் எனக்கு வழி இல்லாமல் அந்த சிறை சிறையுடைய செயல்பாடுகள் அப்படி தான் இருக்குது அமெரிக்காவில் இன்றைக்கு மக்கள் போராடுகிறார்கள் சிறையில் இருக்கிறவங்க சிறைவாசிகள் போராடுறாங்க எதுக்கு ரைட் டு ஓட்டு பல பேர் பல குற்றத்தை பண்ணிவிட்டு சிறைக்கே போகிறது கிடையாது இந்த தேசத்தில் அதனால் அவர்களை பற்றி பேசுகிறது நம்ம நிறுத்தியாச்சு நிறுத்திட்டு ஜெயிலுக்கு தான் அனுப்புறது அனுப்புறீங்க அந்த ஜெயிலில் ஒரு நியாயத்தை கடைப்பிடிங்க யார் இது தான் நம்ம கேட்குறோம் பணம் உள்ளவனுக்கு என்னென்ன வசதி இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க அதான் சொன்னேன் நம்ம அதை தனியாக பேசணும் பணம் இல்லை படம் படைத்தவனுக்கு என்னென்ன வசதி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க திட்டம் போட்டு கொலை செய்வோனுக்கு என்னென்ன வசதி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அதே நேரத்தில் கோவத்தில் ஒருத்தன் அடிச்சான் டட்டும் செத்துட்டான் அவனுக்கு வந்து கொலை பண்ணணும் என்ன இல்லை செத்துட்டான் அவன் ஜெயிலில் வந்து அதிகபட்ச தண்டனை எதையாவது வாங்கிட்டு உள்ளே உட்காந்து இருக்கும்போது அவன் எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் அவன் ரோட்டை பெருக்கிறதுல இருந்து ஆர்டர்லி வேலை பார்க்குறதுல இருந்து சமையக்கட்டில் வேலை பார்க்குறது வந்து இன்றைக்கி பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தொள்ளாயிரத்தி என்னென்ன வந்து ச சட்டத்துக்கு அன்லாபுல் விஷயம்லாம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க வெளியே கொண்டு வந்தாங்க எனவே இந்த இந்த தேசம் என்பதே பணம் படைத்தவனுக்கும் அதிகாரம் படைத்தவனுக்கும் ஒரு நீதி பணம் படைக்கப்படாத அதிகாரம் இல்லாதவன் அல்லது அதிகாரம் இதெல்லாம் மக்கள் மத்தியில் தெரிந்திருந்தாலும் அந்த அதிகாரத்தை நோக்கி கேள்வி எழுப்பவனுக்கு வேறு மாதிரியான நீதி பியூஷ் மனுஷ் கொடுமை செய்யப்பட்டதாக இருக்கட்டும் இன்னும் பல சிறைவாசிகள் வந்து அவர்கள் ஹராஸ் பண்ணப்பட்டதாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி சவுக்கு சங்கர் நடக்கக்கூடிய நிலையாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு போராடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நியாயத்தை நீதியை பேசக்கூடியவர்கள் ஒரு நாள் சிறை செல்ல நேர்ந்தால் அவர்களுக்கு அங்கே சிறிதளவு மனிதாக மிச்சம் இருக்க வேண்டும் என்பதுக்கு தான் இதை பேசுகிறோம் இதுவரை எங்களுடைய கருத்துக்களை பேர்